ടീച്ചി സെൽഫർ ചാനലിൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും ഹൃദയപൂർവ്വം സ്വാഗതം സൈക്കോളജിയിലെ അപ്ലിക്കേഷൻ ലെവലിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളുടെ രണ്ടാം ഭാഗമാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് സൈക്കോളജിയിലെ അപ്ലിക്കേഷൻ ലെവലിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ടീച്ചി സെൽഫർ ചാനലിൻ്റെ ടെലിഗ്രാം വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ ഈ വീഡിയോ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ അതിന് ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ട് ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് വീഡിയോ കണ്ട ശേഷം നിങ്ങളുടെ വിലപ്പെട്ട അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും വീഡിയോയുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്താനും മറക്കരുത് വീഡിയോ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പായി ടീച്ചേഴ്സ് ഹെൽപ്പർ ചാനൽ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന പുതിയ വീഡിയോസുകൾ നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുകയുള്ളൂ ഉടൻ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ നിർബന്ധമായും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക താങ്ക് യു ഇനി നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം സൈക്കോളജിയിൽ അപ്ലിക്കേഷൻ രീതിയിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഇത് രണ്ടാമത്തെ വീഡിയോ ആണ് ഇതിൻ്റെ പാർട്ട് വൺ ആവശ്യമുള്ളവർ ടീച്ചേഴ്സ് ഹെൽപ്പർ ചാനലിൻ്റെ പ്ലേലിസ്റ്റ് പരിശോധിച്ചാൽ കാണാവുന്നതാണ് ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്താം ഇനി നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം ഗാർണറുടെ ബഹുമുഖ ബുദ്ധിയിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത് ഏത് ഗാർണറുടെ ബഹുമുഖ ബുദ്ധിയിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത് ഏത് ഉദ ഓപ്ഷൻസ് പൊതുവായ ബുദ്ധി സംഗീതപര ബുദ്ധി പ്രകൃതിപര ബുദ്ധി ശാരീരിക ചലന ബുദ്ധി ഉത്തരം പൊതുവായ ബുദ്ധിയാണ് ഗാർഡ്നറുടെ ബഹുമുഖ ബുദ്ധിയിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത് ഉത്തരം ഏതാണ് പൊതുവായ ബുദ്ധി പൊതുവായ ബുദ്ധിയാണ് ഗാർഡ്നറുടെ ബഹുമുഖ ബുദ്ധിയിൽ ഉൾപ്പെടാത്തതായിട്ട് വരുന്നത് ബാക്കിയെല്ലാം ബഹുമുഖ ബുദ്ധിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന വസ്തുതകളാണ് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം കോഴ്സ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നിശ്ചിത പരിധിയിൽ നിശ്ചയിച്ചു തൻ കൊണ്ട് നടപ്പാക്കുന്ന ഗ്രേഡിങ് സമ്പ്രദായത്തിന് പരി പറയുന്ന പേരെന്ത് കോഴ്സ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നിശ്ചിത പരിധി നിശ്ചയിച്ചു കൊണ്ട് നടപ്പാക്കുന്ന ഗ്രേഡിങ് സമ്പ്രദായത്തിൻ്റെ പേര് ഓപ്ഷൻസ് അബ്സല്യൂട്ട് ഗ്രേഡിങ് റിലേറ്റീവ് ഗ്രേഡിങ് ഡയറക്റ്റ് ഗ്രേഡിങ് കമ്പാരിറ്റീവ് ഗ്രേഡിങ് ഇതിലേതാണ് കോഴ്സ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നിശ്ചിത പരിധി നിർണയിച്ചുകൊണ്ട് നടപ്പാക്കുന്ന ഗ്രേഡിങ് സമ്പ്രദായം ഉത്തരം അബ്സല്യൂട്ട് ഗ്രേഡിങ് ആണ് അബ്സല്യൂട്ട് ഗ്രേഡിങ് ആണ് കോഴ്സ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നിശ്ചിത പരിധി നിർണയിച്ചുകൊണ്ട് നടപ്പാക്കുന്ന ഗ്രേഡിങ് സമ്പ്രദായം ഏതാണ് ഉത്തരം അബ്സല്യൂട്ട് ഗ്രേഡിങ് നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടന്നാലോ താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടു നിൽക്കുന്നത് ഏത് താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടു നിൽക്കുന്നത് ഏത് വൈകാരിക ബുദ്ധി ദൃശ്യ സ്ഥലപര ബുദ്ധി ആന്തരിക വൈയക്തിക ബുദ്ധി വ്യക്തിയാന്തര ബുദ്ധി ഇതിലേതാണ് താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടു നിൽക്കുന്നത് എന്നതാണ് ചോദ്യം ഉത്തരം ഏതാണെന്നറിയോ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ വൈകാരിക ബുദ്ധി വൈകാരിക ബുദ്ധിയാണ് ഇതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഒറ്റപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നത് താഴെ പറയുന്നതിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഏതാണ് വൈകാരിക ബുദ്ധി ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം കേരളത്തിൽ ലോവർ പ്രൈമറി തലത്തിലെ കുട്ടികളെ വിലയിരുത്തുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതി ഏത് കേരളത്തിലെ ലോവർ പ്രൈമറി തലത്തിലെ കുട്ടികളെ വിലയിരുത്തുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതി ഏത് എന്നാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻസ് ത്രീ പോയിൻ്റ് ഡയറക്റ്റ് ഗ്രേഡിങ് ഫൈവ് പോയിൻ്റ് ഡയറക്റ്റ് ഗ്രേഡിങ് ത്രീ പോയിൻ്റ് അബ്സല്യൂട്ട് ഗ്രേഡിങ് ഫൈവ് പോയിൻ്റ് അബ്സല്യൂട്ട് ഗ്രേഡിങ് ഇതിലേതാണ് കേരളത്തിലെ ലോവർ പ്രൈമറി തലത്തിലെ കുട്ടികളെ വിലയിരുത്തുന്നതിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതി ഏതാണെന്നാണ് ചോദ്യം ഏതായിരിക്കും ഉത്തരം ഇപ്പോഴത്തത് ഇപ്പോഴത്തത് ഫൈവ് പോയിൻ്റ് ഡയറക്റ്റ് ഗ്രേഡിങ് ആണ് ഫൈവ് പോയിൻ്റ് ഡയറക്റ്റ് ഗ്രേഡിങ് ആണ് കേരളത്തിലെ ലോവർ പ്രൈമറി തലത്തിലെ കുട്ടികളെ വിലയിരുത്തുന്നതിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതി ഗ്രേഡിങ് സമ്പ്രദായം ഏതാണ് ഫൈവ് പോയിൻ്റ് ഡയറക്റ്റ് ഗ്രേഡിങ് ഫൈവ് പോയിൻ്റ് ഡയറക്റ്റ് ഗ്രേഡിങ് ആണ് ഉത്തരം അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ ശാരീരിക ചലനപരമായ ബുദ്ധി വികാസത്തിന് സഹായിക്കുന്ന പഠന പ്രവർത്തനം താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് ശാരീരിക ചലനപരമായ ബുദ്ധി വികാസത്തിന് സഹായിക്കുന്ന പഠന പ്രവർത്തനം താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതാണെന്നാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് വായിച്ചു നോക്കൂ കോളേജ് നിർമ്മാണം നാടകീകരണം കവിതയുടെ താളം കണ്ടെത്തൽ സംവാദം ഇതിലേതാണ് ശാരീരിക ചലനപരമായ ബുദ്ധി വികാസത്തിന് സഹായിക്കുന്ന പഠന പ്രവർത്തനം ഏതാണ് ശാരീരിക ചലനപരമായ ബ
ജലത്തിനോ മണ്ണെണ്ണയ്ക്കോ സാന്ദ്രത കൂടുതൽ എന്ന് കണ്ടെത്താനുള്ള പരീക്ഷണത്തിൽ അധ്യാപിക കുട്ടികളെ എല്ലാ ഘട്ടത്തിലും വിലയിരുത്തുന്നു അധ്യാപിക കുട്ടികളെ എല്ലാ ഘട്ടത്തിലും വിലയിരുത്തുന്നു ഇത് വിലയിരുത്തലിൻ്റെ ഏത് തലത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു ജലത്തിനോ മണ്ണെണ്ണയ്ക്കോ സാന്ദ്രത കൂടുതൽ എന്ന് കണ്ടെത്താനുള്ള പരീക്ഷണത്തിൽ അധ്യാപിക കുട്ടികളെ എല്ലാ ഘട്ടത്തിലും വിലയിരുത്തുന്നു എന്ന് പറയണം ഇത് വിലയിരുത്തലിൻ്റെ ഏത് തലത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു ഓപ്ഷൻസ് പഠനത്തിനായുള്ള വിലയിരുത്തൽ പഠനത്തെ വിലയിരുത്തൽ പഠനം തന്നെ വിലയിരുത്തൽ വിലയിരുത്തൽ തന്നെ പഠനം ഏതായിരിക്കും ഉത്തരം ഉത്തരം പഠനത്തെ വിലയിരുത്തലാണ് പഠനത്തെ വിലയിരുത്തലാണ് ജലത്തിനോ മണ്ണെണ്ണയ്ക്കോ സാന്ദ്രത കൂടുതൽ എന്ന് കണ്ടെത്താനുള്ള പരീക്ഷണത്തിൽ അധ്യാപിക കുട്ടികളെ എല്ലാ ഘട്ടത്തിലും വിലയിരുത്തുന്നു ഇത് വിലയിരുത്തലിൻ്റെ ഏത് തലത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനമാണ് പഠനത്തെ വിലയിരുത്തൽ പഠനത്തെ വിലയിരുത്തലാണ് ഉത്തരം ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം തരംതിരിക്കൽ എന്ന പ്രവർത്തനം ബഹുമുഖ ബുദ്ധിയിൽ ഏത് ഘടകത്തെ പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നു തരംതിരിക്കൽ എന്ന പ്രവർത്തനം ബഹുമുഖ ബുദ്ധിയിൽ ഏത് ഘടകത്തെയാണ് പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നത് പ്രകൃതിപരമായ ബുദ്ധി ഭാഷാപരമായ ബുദ്ധി ഗണിതപരവും യുക്തിചിന്താപരവുമായ ബുദ്ധി ശാരീരിക ചലനപരമായ ബുദ്ധി ഇതിലേതാണ് തരംതിരിക്കൽ എന്ന പ്രവർത്തനം ബഹുമുഖ ബുദ്ധിയിൽ ഏത് ഘടകത്തെയാണ് പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നത് ഏതാണ് ഉത്തരം ഉത്തരം ഗണിതപരവും യുക്തിചിന്താപരവുമായ ബുദ്ധി ഗണിതപരവും യുക്തിചിന്താപരവുമായ ബുദ്ധിയാണ് ഉത്തരം തരംതിരിക്കൽ എന്ന പ്രവർത്തനം ബഹുമുഖ ബുദ്ധിയിൽ ഏത് ഘടകത്തെ പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നു ഉത്തരം ഗണിതപരവും യുക്തിചിന്താപരവുമായ ബുദ്ധി ഗണിതപരവും യുക്തിചിന്താപരവുമായ ബുദ്ധി എന്നതാണ് ഉത്തരം ഇനി അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം പഠന പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടി നിരന്തരം നിർവഹിക്കുന്നതും പഠന പ്രവർത്തനത്തോടെ ഇഴചേർന്ന് നിൽക്കുന്നതുമായ മൂല്യനിർണയ പ്രക്രിയ പഠന പ്രവർത്തനങ്ങൾ പഠന പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടി നിരന്തരം നിർവഹിക്കുന്നതും പഠന പ്രവർത്തനത്തോട് ഇഴചേർന്ന് നിൽക്കുന്നതുമായ മൂല്യനിർണയ പ്രക്രിയ ഏതാണെന്നാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻസ് പഠനത്തെ വിലയിരുത്തൽ പഠനത്തിനായുള്ള വിലയിരുത്തൽ വിലയിരുത്തൽ തന്നെ പഠനം ആത്യന്തിക മൂല്യനിർണയം ഇതിലേതാണ് ഉത്തരവായിട്ട് വരുന്നത് പഠന പ്ര പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടി നിരന്തരം നിർവഹിക്കുന്നതും പഠന പ്രവർത്തനത്തോട് ഇഴചേർന്ന് നിൽക്കുന്നതുമായ മൂല്യനിർണയ പ്രവർത്തനം ഏതാണ് പഠനത്തെ വിലയിരുത്തൽ പഠനത്തെ വിലയിരുത്തലാണ് ഉത്തരം പഠനത്തെ വിലയിരുത്തൽ പഠന പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടി നിരന്തരം നിർവഹിക്കുന്നതും പഠന പ്രവർത്തനത്തോട് ഇഴചേർന്ന് നിൽക്കുന്നതുമായ മൂല്യനിർണയ പ്രക്രിയ ഏതാണ് പഠനത്തെ വിലയിരുത്തൽ പഠനത്തെ വിലയിരുത്തൽ എന്നതാണ് ഉത്തരം ഇനി അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് നോക്കാം റാണി നല്ല നേതൃത്വ പാഠവും സഹപാഠികളുമായി നല്ല ബന്ധവും നിലനിർത്തുവാൻ കഴിവുള്ള ഒരു കുട്ടിയാണ് അവൾക്കുള്ളത് ഏത് തരം ബുദ്ധിയാണെന്നാണ് ചോദ്യം റാണി നല്ല നേതൃപാഠവും സഹപാഠികളുമായി നല്ല ബന്ധം നിലനിർത്താൻ കഴിയുന്നതുമായ ഒരു കുട്ടിയാണ് അവൾക്കുള്ള ബുദ്ധി ഏതാണ് ഓപ്ഷൻസ് യുക്തിഗണിത ബുദ്ധി ദൃശ്യതലപരമായ ബുദ്ധി വ്യത്യാന്തര ബുദ്ധി ആന്തരിക വ്യക്തിക ബുദ്ധി ഏതാണ് ഉത്തരം ഉത്തരം വ്യക്തിയാന്തര ബുദ്ധിയാണ് ഉത്തരവായിട്ട് വരുന്നത് വ്യക്തിയാന്തര ബുദ്ധി റാണി നല്ല നേതൃപാഠവും സഹപാഠികളുമായി നല്ല ബന്ധവും നിലനിർത്താൻ കഴിവുള്ള ഒരു കുട്ടിയാണ് അവൾക്കുള്ള ബുദ്ധി ഏതാണ് വ്യക്തിയാന്തര ബുദ്ധി വ്യക്തിയാന്തര ബുദ്ധിയാണ് ഉത്തരവായിട്ട് വരുന്നത് ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഒരു പാഠഭാഗത്തിൻ്റെ അഥവാ യൂണിറ്റിൻ്റെ വിനിമയത്തിന് ശേഷം ഏതൊക്കെ പഠിച്ചു എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു എന്ന് വിലയിരുത്തുന്ന പ്രക്രിയ ഏത് ഒരു പാഠഭാഗത്തിൻ്റെ അഥവാ യൂണിറ്റിൻ്റെ വിനിമയത്തിന് ശേഷം എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു എന്ന് വിലയിരുത്തുന്ന പ്രക്രിയ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻസ് പഠനത്തിനായുള്ള വിലയിരുത്തൽ പഠനത്തെ വിലയിരുത്തൽ വിലയിരുത്തൽ തന്നെ പഠനം പ്രക്രിയയെ വിലയിരുത്തൽ ഇതിൽ ഏതാണ് ഉത്തരവായിട്ട് വരുന്നത് ഉത്തരം പഠനത്തെ വിലയിരുത്തൽ പഠനത്തെ വിലയിരുത്തൽ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഉത്തരവായിട്ട് വരുന്നത് ഒരു പാഠഭാഗത്തെ അഥവാ യൂണിറ്റിൻ്റെ വിനിമയത്തിന് ശേഷം ഏതൊക്കെ പഠിച്ചു എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു എന്ന് വിലി വിലയിരുത്തുന്നതിന് പ്രക്രിയ ഏതാണ് പഠനത്തെ വിലയിരുത്തൽ ഇത്രയുമാണ് സൈക്കോളജിയിലെ അപ്ലിക്കേഷൻ ലെവലിലേക്കുള്ള ചോദ്യങ്ങളായിട്ട് വരുന്നത് ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിങ്ങളുടെ വിലപ്പെട്ട അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും വീഡിയോയുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്താൻ മറക്കരുത് ഇതിൻ്റെ മുമ്പ് ചെയ്ത വീഡിയോ കൂടി നിങ്ങൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത് ഒരു ടോപ്പിക്ക് പൂർണ്ണമാവുകയുള്ളൂ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഗുണപ്രദമായെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്
ടീച്ചേഴ്സ് ഹെൽപ്പ് ആ ചാനൽ ഇനിയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് അടുത്തുള്ള ബെല്ലേക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന പുതിയ വീഡിയോസുകൾ നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് അടുത്തുള്ള ബെല്ലേക്കൺ നിർബന്ധമായും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇനി നമുക്ക് അടുത്